熊猫的尾巴到底是什么颜色？<笑>看一下。接下来我们要去体验唐龙动物园的天鹅湖缆车。这片湖就是天鹅湖，这边是空中缆车的路线。怎么看起来好像一个饭团？还好我们租了一辆车，这抱着更难走。这边就是起点了，马上我们也要进去了，就在我们面前。上车，嘿，进来了，嗨，还给我们拍了一张全家福，我估计要二十块钱一张。哇，我们已经出发了。这个感觉真不错，我都不忍心按下快门了。如果这个地板是透明的就好了。我真的觉得自己在飞呀、啊，这个画面好漂亮啊，太美了吧！看熊猫乐园好不好？说句实在话，我觉得这个缆车的风景真的超级棒。熊猫乐园站就在这里吗？是不是安排的挺完美的？下车。要不要留一张吗？啊？怎么收费？七十九元。来一张，来一张。我们买了一张照片，扫个二维码就可以把原始照片发到手机上。哇，拍了这么多张啊！全部下下来。我觉得拍的挺好的。这个商店是必经之路。我们现在去看的是熊猫三胞胎。熊猫三胞胎叫什么名字？你知道吗？团团、圆圆、平平、酷酷、帅帅、萌萌，好不好？<笑>是挺萌的。这个是老大，这个是老二，这个是老幺。这边是餐厅，熊猫村在那个方向。买了一杯公仔太空杯。小星星的嘴巴受伤了，所以只有一边。可以喝，要不然他的情绪就不是这么低落了。这个风扇吹出来的都是冷风，怎么办到的？熊猫村就在前面，哪怕我们每一站坐的小火车，也要走那么长时间。所以今天这个车租的对，对不对？把你给解放了，对吧？对，不过说实话，这个地方真的很大，因为我们刚刚坐那个缆车，跨越了很长的一段范围。嗨，这个掌，那我们两个也来，这个掌，这个一看就很懒惰，那肚子都大成什么样了？这边怎么没有人呢？该不会就是让我们看这个吧？是很萌，但是真正的熊猫呢？我们现在在这里，熊猫村还在这里，继续前进，穿越童话次元，这里凉快多了，这就出来了。熊猫村这三只小熊猫，我觉得设计的很萌，好看。请不要投喂熊猫，也不要朝它们扔东西，这是很不礼貌的行为，也是危险行为。在这里吗？哪有熊猫啊？屁股。嗯？<笑>这个是它的屁屁，它怎么躲起来了？这就有点太搞笑了吧？来揭秘，熊猫的尾巴到底是什么颜色？<笑>看一下。我在这边看了半天都没看到，然后有游客跟我说在那边。他在睡觉，那我们去下一站吧。熊猫的视力不是很好，但是嗅觉灵敏。一般情况下不说话，说话很有可能是一种警示，代表他生气了。这边是另外一只熊猫的乐园，哟，他这是在干嘛？根本就是躺平了，他在睡觉，跟我们想象的完全不一样。我们想象的肯定是一只非常可爱的熊猫，会走，会吃东西。但是我们目前看了两只熊猫，他们都在睡觉，而且这边还会定期给他们喷雾。为熊猫的家降温，他们是三胞胎，前面还有一只，哎，到了，它好像也在睡觉。哎呦我去、啊，它抱的不愧是冰块吧？这边还有他们没有吃完的竹子。这只熊猫叫爱爱，你能不能回头露个脸啊？爱爱，不理我算了。是不是跟你想象的有很大出入？关键我们是买的时机不是很好，他们上午比较活跃，下午都在睡觉。哦，这不是猫头鹰吗？哇，你看这名字。猛禽岭雪鸮，回头，哎呦，我除了知道你叫雪鸮，其他的一无所知。又名白猫头鹰，主要吃小动物。这边应该也有一只小熊猫才对。果不其然，它在吃竹子，因为它的房子在室内，所以没那么热。更何况它的屁股上有一大块的冰，状态自然好一些。这家伙面对镜头一点偶像包袱都没有，哎，跟我差不多，我也没有什么偶像包袱。脸皮厚的人就是这样。我现在所在的这个厅，墙上都是三胞胎的成长故事。这边还有一个全息投影，这边是三只熊猫的手掌，比我的还大。这是刚出生的时候，手掌大小。过了一段时间，身上就有了颜色，然后就开始突飞猛长。
酷酷还有一辆玩具车，这个是他的床吗？好简陋啊！那么酷酷在哪里呢？在这里啊！嗯，看我看我，来个合影。好吧，这家伙根本就没有看我，自顾自的在吃东西。看来他已经习惯了这种场景。终于出来了，小星星在哪里呢？我发现了，小秋千，这么大的人了。哇哦，天上有一只大鸟啊，不是，是飞机。开始旋转了，好玩吗？小星星都没什么反应呢。爱的魔力转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白天。这么快就玩完啦？三分钟。小星星要玩第二波，他跟他爸爸又去了。怕不怕？好好玩呀、啊，跟<笑>海盗船一样。小星星要一起啊！转场下一站，刚刚小星星还说要一个人去做这个秋千，但是工作人员说一米二以上才可以，遗憾呐、啊。